，又是洗衣机外壳带电，客户说不敢碰，一碰就麻手，用电笔测，电笔微微发亮。电笔微亮，看不太清，因为这太阳光下边可以用腕表测一下。先用电笔测量洗衣机的这个插座，确定出哪个是零线，哪个是火线。测量电压，二百二十伏。测量火线和地线之间的电压，七十伏。它这个插座没有地线呀。再测量一下零线与地线，一百五十伏。火线与地线应该是二百二十伏，它这只有七十伏。零线与地线应该很小，应该几伏？它这是一百五十伏。现在洗衣机通着电，一只标笔测零线，另一只标笔测这个洗衣机的外壳，看看外壳带多少伏的电。和插座上测的一样，一百五十伏。这是洗衣机漏电还是感应电呢？一般空调、冰箱、洗衣机，特别是空调和冰箱。如果地线不接的话，就是地线不接地的话，它的外壳都会带电压。我前面有个视频是测出洗衣机漏电，这一个表针轻微的一抖，很快复位，这种不明显，但是它外壳带一百伏的电，而且一摸把手，这就是不正常的。咱可以测一下外壳与这个瓷砖与瓷砖缝到底是多少伏的电压。一只标笔擦外壳，洗衣机外壳，另一只标笔。对着这个瓷砖缝，一百伏，也就是这一百多伏的电，通过人体对这个地面放电，人当然麻手手的，可以确定这个洗衣机没接地线。从刚才测量上来看，确定它这个洗衣机，嗯，也就是说它往墙上插这个插排，墙上这个插座，应该是没有地线的，就是有地线，估计地线也不好，没有接地，不然的话测量的电压不会那么小。这个插座在里边不好打开，来房子的配电箱看看，这里面有地线，接着地线，不知道这个地线好不好，也都是漏电保护器。那就在这儿测一下零线和地线的电压是多少，看一下，二十伏左右，火线与地线之间的电压，看是不是二百二十伏，不到二百二十伏，零火之间的电压。二百二十伏，这个电压是对的，可以说这个地线没有接地，做的不好。房主以前摸着家里所有的电器都麻手手的，找人把这一个地线接到了外壳上，就是配电箱外壳上就好了，好了一阵儿，又不行了。刚才这根线又接到外壳上，这一碰外壳有点轻微的打火，很轻，有感应电。那我测一下这根地线上面带不带电压。这是厨房电器的地线，接在插座上的，看一下它和这个接地排之间的电压是多少，不到一百伏。这个线和零线之间看有没有电压，电压不到一百伏，这电都是感应电，如果是漏电的话，这个电压比这高。不过仔细一看，发现了一个小问题，接零线这个排是个接地排，你看这个标志，接地。这个铜牌是和这个配电箱外壳固定在一起的，它是个地牌，接地的，它接了个零线，而这边这个地线牌和零线牌接反了，也就是说它零线是接配电箱外壳的。我把这两个零线摘下来，摘下来我把它接在一起，就不往这个零牌上接了。以前总是有人问我这个地线怎么知道好不好，接地做的好不好？我一般都会说，测火线与地线之间的电压，如果是和零线之间的电压是一样的，都是二百二十伏，那它就是好。但是今天这一个不一定。还有一个方法，因为这种操作有一定的风险，就怕你操作不当。嗯，我接一根线接到这个地排上，这个操作要小心，这个地线去碰漏电保护器下面那个零线，记住是零线，不是火线。碰火线就爆了，碰零线漏电保护器它没跳，这个漏电保护器是好的，如果漏电它会跳的。碰零线它不跳，也就是这个地线接地不好，它这个接地就不好，接地不好，剩余电流、感应电就不会导入大地，外壳电人。来看一下配电箱，电路也是经过改造的，看一下它这个电闸下面这个线有没有地线进户，两根护套线。
，则后来改的走的明线，从这里看不出来有地线上去。现在家里边找一个天然的接地体，找到了暖气片，暖气片和暖气管都是铁的。现在洗衣机插着电，通着电。洗衣机外壳与暖气管道之间的电压仅150十伏，所以我不知道这个暖气管道接地到底好不好，能不能作为一个接地体？所以我测一下这个暖气管道与火线之间，看电压是不是220十伏，看电压足不足， 2 2 0十伏，这个暖气管道应该没问题吧？这都是从地下上来的。我接了个临时的线，拉到配电箱电闸那里，看看这个接地好不好。刚才测的它与火线之间的电压没问题，正常。那就来一个碰撞，碰一下这个零线。哎，好，这个、管道接地是好的。这个看着挺好玩，其实一点不好玩。碰零线可以，一碰漏电保护器跳了，证明都好使。漏电保护器也好，地线也好，看一下这一个。其实我都不敢碰，我就怕碰着火线。我刚才说了，要是碰着火线，那个声音可大了。我从这引出一根线，我想接到外边洗衣机上，看一下有什么效果。嗯、呃，然后我再引出一根线，接到下边这个插座上。这一路插座和洗衣机插座是一路，就等于说给这路插座给全屋做了一个接地，试试效果怎么样。这个地线碰洗衣机外壳，轻微的打火。这是外壳对地放电，一般接上地线就好。再测外壳与零线的电压，九伏，不接地线带一百五十伏的电，接上地线就带八九伏，啊、呃，再摸就不电人了。看一下这个洗衣机为啥没接地线？这个插座应该是往洗衣机那边走的，打开看一下，看这个插座里有没有地线。有地线，但是我发现了个问题，往洗衣机走只走了两根线，一火一零，很明显没有地线。为啥不接地线呢？虽然它插座都接着地线，但是这个地线不好。我先把这根线接到这个插座地线上，这一头连着这个暖气片，试一下整个地线盘是不是都可靠接地了呢？碰零线它不跳。那这个地线在中间断了，你要是还看不懂，我就画了一个简单的图，从外边进来这个地线，接到了地线盘上。刚才试了，它接地不好，就是与零线碰，漏电保护器不跳，也就是说，所有插座上的地线虽然有地线，但接地的不好，整个地线盘都没做好接地。这就是往阳台洗衣机走的一路线，中间接了很多插座，地线没接出去。刚才也看了，没有地线。我从暖气片上接了一个地线，给这个插座的地线接在一起，这样整个接地排都接地了。但是我刚才一试接地排，用地线碰漏电保护器的零线，它应该跳的，但是没跳，证明它这个接地还是不好。我刚才从暖气片拉了一根明线，直接碰这个零线，电闸跳了，证明是好的。但是我接上插座的地线以后，这个地排反而不好。也就是说，这个地线在半路有断的地方没接过去，去找这个断点。这一路接了很多插座，一个一个打开。这是拆的其中的一个插座，前面在中间拆了一个。看一下这个插座吧，地线没接，两个地线没往上接，就是在这断了。把两个地线接上以后，再试一下，很好。现在这个接地盘是正常接地了。现在在测这个火线与地线的电压，很好。你说重新做接地不太好做，楼层高，只能说把它接到这个暖气管道上。我把表面氧化的东西给刮掉，也只能暂时这么样做个接地。我觉得这样是安全的。这一头接到地线上，也就是说只能接个明线了。你要说这样接有什么危险吗？我觉得没什么危险，这样更安全。洗衣机单独拉了一根线，不接这根线，要不家里的很多电器外壳带电，更不安全。我倒是听说有人怕漏电，把地线拆掉的，不要随便拆地线。好了，这样就好了，业主可以放心用电了。
，希望大家多多指点，感谢您的观看。